بسم الله الرحمن الرحيم فصل ادرو بريوان في شروط الصلاه നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫസ്സുലാണ് ഷർത്ത് എന്നാൽ എന്താണ് നമസ്കാരത്തിന് ഷർത്ത് ഫറുള് സുന്നത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ഷർത്ത് ഷർത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഷർത്തു മാ യത്തവക്കഫു അലൈഹി സിഹത്തു സ്വലാത്തി വലൈസമിന്ന ഷർത്ത് എന്നാൽ മാ ഒരു കാര്യമാണ് യത്തവക്കഫു അലൈഹി ആ കാര്യത്തിൻ്റെ മേൽ നിൽക്കുന്നു സിഹത്തു സ്വലാത്തി നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സിഹത്ത് വലൈസ മിൻഹ എന്നാൽ ആ കാര്യം നമസ്കാരത്തിൽ പെട്ടതല്ല നമസ്കാരം സഹിയാകണമെങ്കിൽ അത് വേണം എന്നാൽ നമസ്കാരത്തിൽ പെട്ടതല്ല നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫറുള്ളുകളൊന്നും അല്ല ഓ കുദ്ദിമത്ത് ഷുറൂത്തു അലല്ലറക്കാനി ഫറുള്ളുകളെക്കാൾ ഷർത്തുകളെ മുന്തിക്കപ്പെട്ടു കാരണം ലി അന്നഹ ഔലാബി തക്കദീമി ഷർത്തുകളാണ് മുന്തിക്കൽ കൊണ്ട് ഏറ്റവും അർഹമായത് കാരണം ഇത് ഷർത്തു കാരണം ഷർത്ത് മാ എജിബു തക്കദ് മുഹു അലസ്വലാത്തി മാ എജിബു തക്കദ് മുഹു അലസ്വലാത്തി നമസ്കാരത്തിനേക്കാൾ മുൻകടക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഷർത്ത് വസ്തിമ്രാറുഹു ഫിഹ നമസ്കാരത്തിൽ അതിൽ അത് നിത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കൽ നിലകൃതിയായിരിക്കലും നിർബന്ധമാണ് അതിലാണ് ഷർത്ത് അപ്പം ഷർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തിനേക്കാൾ അത് മുൻകടക്കാൻ വേണം നമസ്കാരത്തിൽ ഉടനീളം അത് നിലനിൽക്കുകയും വേണം അതാണ് ഷർത്ത് അപ്പൊ നമസ്കാരത്തിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന നിലക്ക് അതിനെ ആദ്യം പറയണം ഫറലുകളെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഷർത്തിനെ പറയണം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സിഹത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുക നിൽക്കുകയും എന്നാൽ നിസ്കാരത്തിൽ പെട്ടതല്ലാത്തതായ ഒരു കാര്യമാണ് ഷർത്ത് എന്നുള്ളത് ഷർത്തില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരമില്ല ഷർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഷർത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നിസ്കാരമില്ല അതും കൊണ്ട് അതും ലാസിമാവും വജൂത് കൊണ്ട് വജൂത് ലാസിമാവണമെന്നില്ല എന്താണ് ഷർത്ത് ഷുറൂത്തു സ്വലാത്തി ഹംസത്തുൽ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അഹദുഹ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ത്വഹാറത്വൻ അൻ ഹദസിൻ വ ജനാപത്തിൽ ചെറിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ജനാപത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഹദസിൽ നിന്നും ജനാപത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് ചെറിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ജനാപത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയാവുക എന്താണ് ഈ ത്വഹാറത്ത് ത്വഹാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധിയാവുക എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥം വെച്ചു എന്താണ് ത്വഹാറത്ത് ആ ത്വഹാറത്തു ലുഹത്തൻ അന്നലാഫത്തു ത്വഹാറത്ത് എന്നാൽ ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ അന്നലാഫത്തു വൃത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം ത്വഹാറത്ത് ത്വാഹിന് ലൊമ്മാക്കിയിട്ട് ത്വാഹിന് ലൊമ്മാക്കിയിട്ട് പോലെ ത്വഹാറത്ത് ത്വാഹിന് അല്ല ശ്രമിക്കണം ത്വാഹിന് ഫത്തഹാക്കിയിട്ടുള്ള ത്വഹാറത്ത് ത്വാഹിന് ലൊമ്മാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അർത്ഥം മാറി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ത്വാഹിന് ഫത്തഹാക്കി കൊണ്ടുള്ളതാണ് ത്വഹാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ അൻ നവാഫത്ത് വൃത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മ്ലേച്ഛമായ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് വൃത്തി നെജസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ വൃത്തിയാവണമെന്നില്ല മൂക്കട്ട തുപ്പുനീര് കഫം പോലെയുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള വസ്തുക്കളെ തൊട്ടുള്ള ശുദ്ധിയാകുന്നതിനെയും ആ വൃത്തിയെയും ത്വഹാർത്ത് എന്ന് ഭാഷാപരമായിട്ട് പറയും വൽ ഹൊലൂസു മിനൽ ധനസി അഴക്കിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക വൃത്തിയാവുക എന്നൊക്കെയാണ് ത്വഹാർത്തിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം വ ഷറൻ സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ ത്വഹാർത്ത് എന്നാൽ റഫ്ഉൽ മൻഇൽ മുത്തറത്തിബി അൽ ഹദസി അബിൻ നജസി റഫു അൽ മൻ ഈ തടസ്സത്തെ ഉയർത്തലാണ് അൽ മുത്തറത്തിബി അൽ ഹദസി അവൻ നജസി അശുദ്ധിയുടെ മേലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നജസിൻ്റെ മേലിലോ വഴിയായി വന്നിരിക്കുന്ന തടസ്സത്തെ മാറ്റുക അപ്പം അശുദ്ധി കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ നജസ് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തടസ്സം എന്താണോ ആ തടസ്സത്തെ മാറ്റിക്കളയുക നീക്കിക്കളയുക ഉയർത്തിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെറിൽ ത്വഹാറത്ത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം
ഫൽ ഊല ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹജസിനെ തൊട്ടുള്ള തൊഹാറത്തും ജനാപത്തിനെ തൊട്ടുള്ള തൊഹാറത്തുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് രണ്ട് തൊഹാറത്താണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തൊഹാറത്ത് അതായത് ഐ തൊഹാറത്തു അനിൽ ഹജസി അശുദ്ധിയെ തൊട്ടുള്ള തൊഹാറത്ത് ശുദ്ധീകരണം അൽ വുലു ഊ വുലു ആണ് ചെറിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം വുലു ആണ് വഹുവാബി ലൊമ്മിൽ വാവി വുലു എന്ന് വാവിന് ലൊമ്മായിക്കൊണ്ടാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അതെന്താണ് ഉലു എന്ന് വാവിന് ലൊമ്മായിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഉലു എന്താണ് പ്രത്യേകമായ അവയവങ്ങളിൽ നെയ്യത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രത്യേകമായ അവയവങ്ങളിൽ വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിക്കലാണ് വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിക്കുക വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകൽ തടവിലൊക്കെ അതിൽ പെട്ട് അപ്പൊ വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിക്കുക പ്രത്യേകമായ അവയവങ്ങളിൽ നെയ്യത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നെയ്യത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ അവയവങ്ങളിൽ വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഉലു എന്ന് പറയുന്നത് വബി ഫത്തഹിഹ വലു എന്ന് വായിക്കാം അതിന് ഫത്തഹ കൊണ്ട് വായിക്കാം വാവിന് ഫത്തഹ കൊണ്ട് വായിക്കാം അപ്പോൾ ഫത്തഹ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ വലു എന്നാൽ മാ ഒൻ യുത്തവല്ല ഉബിഹി ഉലു ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെള്ളം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാ ഒൻ യുത്തവല്ല ഉബിഹി ഉലു ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെള്ളം ഉലു ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനാണ് വലു എന്ന് പറയുന്നത് وكان ابتداء وجوبه ولو ان نربنتن ارمبم ആയിട്ടുണ്ട് മാ ഇബ്തിദായി വുജൂബിൽ മക്തൂബത്തി ഫർലാക്കപ്പെട്ട നമസ്കാര നിർബന്ധമായതിനോട് കൂടെ നിർബന്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തോട് കൂടെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഫർലാക്കപ്പെട്ട ഫർലാക്കപ്പെട്ട നമസ്കാരം നിർബന്ധമായി നിർബന്ധമായതിന്റെ ആരംഭത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഈ വുലുവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന്റെ ആരംഭമായിട്ടുണ്ട് ലൈലത്തൽ ഇസ്ര ഈ ഇസ്രാന്റെ രാത്രിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ലൈലത്തൽ ഇസ്ര അതാണ് കാനയുടെ ഹബറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്രാന്റെ രാത്രിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ വുലുവിന്റെ വാജിബ് അത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന നിയമം വന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ വുലു ആണ് ഹദസിനെ തൊട്ടുള്ള തൊഹാരത്ത് വുലു ആണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ അഞ്ച് ഷർത്തുകളുണ്ട് ആ അഞ്ച് ഷർത്തുകളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ചെറിയ അശുദ്ധിയെ തൊട്ടും ജനാപത്തിനെ തൊട്ടുമുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാകുന്ന ചെറിയ അശുദ്ധിയെ തൊട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം വുലു കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി നമസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഷർത്തുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് വുലുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരൽപ്പം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം വുലുവിൻ്റെ ഷർത്ത് അതിൻ്റെ ഫറള് അതിൻ്റെ സുന്നത്തുകളൊക്കെയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഉലു ആ ഉലുവിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഉലുവിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ വ ഷുറൂത്തുഹു അയിൽ ഉലു ഇ അതിൻ്റെ അഥവാ ഉലുവിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ കഷുറൂത്തിൽ വസ്ലി കുളിയുടെ ഷർത്ത് പോലെ ഹംസത്വൻ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അഹദുഹ അഞ്ചിൽ ഒന്നാമത്തേത് മാ ഉൻ മുത്തുലക്വൻ മുത്തുലക്കായ വെള്ളമാണ് മുത്തലക്കായ വെള്ളം നിരുപാധികം ഉപാധിയില്ലാത്ത വെള്ളം കൈതില്ലാത്ത വെള്ളം വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം അഥവാ ഫല യർഫ ഉൽ ഹദസ അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുകയില്ല വല യുസീൽ ഉൻ നജസ നജസിനെ നീക്കുകയുമില്ല വല യു ഹസീൽ ഉ സാഇല തഹാറത്തി മറ്റു ശുദ്ധീകരണത്തെ ഹാസിലാക്കുകയുമില്ല അത് നടപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല മറ്റു ശുദ്ധീകരണത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയുമില്ല വലവ് മസനൂനത്തൻ മറ്റു ശുദ്ധീകരണം അത് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ശരി ജുമായക്കുള്ള കൂടി പോലെ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട തൊഹാറത്താണെങ്കിലും ശരി അതിനെ ഹാസിലാക്കുകയില്ല ഇല്ലൽ മാ ഉൽ മുത്തലക്കു മുത്തലക്കായ വെള്ളമല്ലാതെ ആ മുത്തലക്കായ വെള്ളം കൊണ്ട് അശുദ്ധി ഉയർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നജസിന് നീക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സുന്നത്തായ ശുദ്ധീകരണത്തിന് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജുമായക്കുള്ള കൂടി സുന്നത്താണ് പക്ഷെ അതിനെന്ത് വേണം മുസ്തമല അല്ല പിന്നെ മുത്തലക്കായ വെള്ളം വേണം മുത്തലക്കായ വെള്ളം നിർബന്ധമാണ് 
ഇല്ലൽമാൽ മുത്തലക്ക് മുത്തലക്കായ വെള്ളമല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റൂല അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മുത്തലക്കായ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരുപാധികം വെള്ളം സാധാ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുവായി മുത്തലക്കായ വെള്ളം എന്നാൽ മാ ഒരു വെള്ളമാണ് യക്കൗലഹി ആ വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ സംഭവിക്കും ഇസ്മുൽ മാ ഈ വെള്ളമെന്ന പേര് സംഭവിക്കും ബിലാ കൈദിൻ ഒരു ഉപാധിയും കൂടാതെ ഉപാധിയൊന്നുമില്ലാതെ വെള്ളമെന്ന പേര് പറയാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമാണ് മുത്തലക്കായ വെള്ളം ഒരു ഉപാധിയും പറയപ്പെടാതെ അപ്പൊ ഒരു ഉപാധിയും പറയാതെ ബിലാക്കൈദ് ഒരു ഉപാധിയും കൂടാതെ വെള്ളം എന്ന പേര് സംഭവിക്കുന്ന വെള്ളം ഏതാണോ ആ വെള്ളമാണ് മുത്തലക്കായ വെള്ളം പനിനീർ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പനിനീർ ഉപാധിയോടു കൂടിയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സുർഖ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ സുർഖ വെള്ളം സുർഖ കൂട്ടിയാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു കൈത് കൂട്ടിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് മുത്തലക്കായ വെള്ളം അല്ല ഒരു ഉപാധിയില്ലാതെ നിരുപാധികം വെള്ളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം തെളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പുകയിൽ നിന്നുള്ള അഥവാ അതിന്റെ ആവയിൽ നിന്നുള്ള നീരാവിയാണെങ്കിൽ ശരി വേർപ്പിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളം അൽ മുഖല തെളിച്ച് തെളിച്ച ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പുക അതിന്റെ ആവി ആ ആവിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നീരാവിയായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആണെങ്കിൽ ശരി അതും മാമുത്തരക്കാണ് ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളം തെളിച്ചു പൊങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ നീരാവി അത് അതും മുത്തലക്കായ വെള്ളമാണ് അവിസ്തുഹ്ലിക്കഫീഹിൽ ഹലീത്തു അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധിയുള്ള കലരുന്ന വസ്തു അതിൽ കലർന്നു കലരുന്ന വസ്തു അതിൽ നശിച്ചു വെള്ളമെന്ന പേര് പേര് എന്ന് തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളമെന്ന പേര് പറയപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിൽ ശുദ്ധിയുള്ള കലരുന്ന വസ്തു അതിൽ കലർന്നാൽ ആ വെള്ളമെന്ന പേര് പേരിന് തടസ്സം വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കലർ കലർച്ചയെങ്കിൽ ഈ പകർച്ചയെങ്കിൽ പ്രശ്നമായത് ആ വെള്ളം എന്ന പേരിന് തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള കലരുന്ന വസ്തു അതിൽ കലർന്ന് ലയിച്ചു ചേർന്നാൽ എന്നാലും അത് മുത്തലക്കായ വെള്ളമാണ് അപ്പൊ മണത്തിനോ രുചിക്കോ നിറത്തിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്ന രീതിയിൽ വല്ലാത്ത മാറ്റമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാദ് അതിനെ പറ്റി പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഔ കൈതിൻ ബിമുവാഫത്തിൽ വാക്കി അങ്ങനെ വായിക്കാം ബില കൈതിൻ കൈത് കൂടാതെ വെള്ളം എന്ന പേര് പറയപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം ബില കൈതിൻ എന്നതിലേക്ക് അത്തഫായിക്കൊണ്ട് ബില കൈതിൻ എന്നതിലേക്ക് അത്തഫായിക്കൊണ്ട് ഔ കൈതിൻ ബിമുവാഫത്തിൽ വാക്ക് ഈ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിനോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥലബന്ധിതമായ വിശേഷണം വാക്കിനോട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിനോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ യോജിക്കുന്ന കൈത് കൊണ്ട് വെള്ളം എന്ന പേര് പറയപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളവും മുത്തലക്കായ വെള്ളമാണ് അങ്ങനെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റുഷിഹ എന്നതിലേക്ക് അത്തഫാക്കിക്കൊണ്ട് ഔ കൊയ്യിത എന്ന് വായിക്കാം അവ ഫീലായിട്ട് മാറും എങ്ങനെ വായിച്ചത് അർത്ഥം തന്നെ ഔ കൊയ്യിത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൈതാക്കപ്പെട്ടാലും ശരി ബിമുവാഫത്തിൽ വാക്കി വാക്കിനോട് യോജിക്കൽ കൊണ്ട് കൈതാക്കപ്പെട്ടാലും ശരി അത് മുത്തലക്കായ വെള്ളമാണ് ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെ ഔ കൈതിൻ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ബില കൈതിൻ എന്നതിലേക്ക് ബാ ഇന്ന മജുറൂറിലേക്ക് അത്തഫായിക്കൊണ്ടും ഔ കൊയ്യത എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ റുഷിഹ എന്നതിലേക്ക് അത്തഫായിക്കൊണ്ടും ആണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ വായനയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ അർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ മാറ്റം വരുന്നില്ല രണ്ടർത്ഥം തന്നെയാണ് മുവാഫക്കത്തിൽ വാക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിനോട് യോജിക്കൽ കൊണ്ട് നിബന്ധനയാക്കപ്പെട്ട വെള്ളം അത് മുത്തലക്കായ വെള്ളം തന്നെയാണ് കമാ അൽ ബഹരി സമുദ്ര വെള്ളം പോലെ സമുദ്ര വെള്ളം എന്ന് പറയും പോലെ അത് സമുദ്ര വെള്ളം എന്നാൽ വാക്കിനോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു പേര് കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ സമുദ്ര വെള്ളം പക്ഷെ അത് മുത്തലക്കായ വെള്ളം അല്ലാതെ ആവുന്നില്ല അത് സാധാ മുത്തലക്കായ വെള്ളം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉപാധിയോട് കൂടെയല്ലാതെ പറയപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളത്തിന് മാറ്റം അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം കമാ എൽ വർദി പനിനീർ വെള്ളം പോലെ ആ വെള്ളത്തിനെ കൈതാക്കിക്കൊണ്ടേ പറയുള്ളൂ പനിനീർ വെള്ളത്തിന് പനിനീർ വെള്ളം തന്നെ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളത്തിന് മാറ്റം അത് മുത്തലക്കായ വെള്ളമല്ല അത് മുത്തലക്കായ വെള്ളമായിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള മുത്തലക്കായ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത വെള്ളമായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത വെള്ളം ഫീ ഫർ ലിത്വഹാരത്തിൻ 
ശുദ്ധീകരണിക്കുക എന്ന ഫർലിൽ തൊഹാറത്ത് എന്ന ഫർലിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന ഫർലിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത വെള്ളമായിരിക്കണം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന ഫർൽ എന്നാൽ മിൻ റഫ് ഐ ഹദസിന അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുക എന്ന ഫർലാണ് വൈസാരത്തി നജസിൻ നജസിനെ ഉയർത്തുക എന്ന ഫർലാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുക എന്ന ഫർലിലോ നജസിനെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന ഫർലിലോ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത വെള്ളമായിരിക്കണം അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഫർൽ അസഹറ ചെറിയ അശുദ്ധി ഔ അക്ബർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അശുദ്ധി ചെറിയ അശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അശുദ്ധി രണ്ടിനെയും ഉയർത്തുന്ന ഉയർത്തുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത വെള്ളമായിരിക്കണം വലൗമിൻ തുഹിരി ഹനഫിയിൻ ലം എൻ വി നെയ്യത്ത് വെക്കാത്ത ഹനഫിക്കാരന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ശരി ഹനഫിക്ക് നെയ്യത്ത് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നെയ്യത്ത് വെക്കാതെയാണ് ഹനഫിക്കാരൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിനെയും ഉപയോഗിച്ച വെള്ളമെന്ന് പറയും നെയ്യത്ത് വെച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പരിഗണനമല്ല കാരണം ഹനഫിക്ക് നിർബന്ധമില്ല നെയ്യത്ത് ഔ സബീൻ ലം യുമയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തമ്പീസാവാത്ത കുട്ടി ആ കുട്ടി ഈ ഉപയോഗിച്ച ആ കുട്ടിയുടെ പിന്നെ തുഹുറ് ആ കുട്ടിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ ശരി തവാഫിൻ തവാഫിന് വേണ്ടി മുമയ്യസ് അല്ലാത്ത വകതിരിവില്ലാത്ത കുട്ടി തവാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒലു ചെയ്തു നേരിക്കുക അങ്ങനെ ഒലു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ശരി അത് മുസ്തമലായ വെള്ളമാണ് അപ്പൊ കുട്ടിയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മുസ്തമലാവാതിരിക്കില്ല വൈസാരത്തി നജസിൻ നജസിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത വെള്ളമായിരിക്കണം വല മാഫൂവൻ അൻഹോ ആ നജസ് മാപ്പ് നൽകപ്പെടുന്ന അഫൂവ് നൽകപ്പെടുന്ന നജസാണെങ്കിലും ശരി ചില നജസിന് വെള്ളത്തിൽ അഫൂവുള്ള നജസ് ഉണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് മാപ്പ് നൽകപ്പെടുന്ന നജസ് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മാപ്പ് നൽകപ്പെടുന്ന നജസ് ഉണ്ട് ചെറിയ പിന്നെ അന്യരുടെ രക്തമാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ തുള്ളി രക്തമൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെള്ള നജസാണെങ്കിൽ പോലും ആ നജസിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം അത് മുസ്തമലായ വെള്ളമാണ് കലീലൻ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കുറവായ നിലയിൽ അതായത് ഹാലക്കാവലിൽ മുസ്തമലി കലീന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കുറവായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കുറവായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനേക്കാൾ മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമോടെ വാതകല്ല മുസ്തമലായ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടു ഫലഹ കൊല്ലത്തൈനി അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കൊല്ലത്തെത്തി എന്നാൽ ഫുത്തഹറുൻ അത് ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളമാണ് അവ മുസ്തമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കുറവായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് മുസ്തമൽ കൊണ്ട് പ്രശ്നമാവുന്നുള്ളൂ രണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ട് കുറെ മുസ്തമലായ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളമാണ് കമാല ജുമിയൽ മുത്തനജിസു നജസായ വെള്ളത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടു ഫ ബലഹ കൊല്ലത്തൈനി അപ്പോൾ ആ നജസായ വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്തെത്തി വലം യത്തകയ്യർ ആ വെള്ളം ഒരു പകർച്ചയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ വൈൻ കല്ല ആ പകർച്ച എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ശരി വളരെ ചെറിയ ഒരു പകർച്ച പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ മുത്തനജിസായ വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഹുക്കുമ പോലെ അങ്ങനെ എത്തിയാൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മുത്തനജിസായ വെള്ളമാണ് നജസായ വെള്ളമാണ് ആ നജസായ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലത്തായി മാറി രണ്ട് കൊല്ലത്ത് വെള്ളം എത്തി അതിന്റെ അളവ് രണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ട് അത് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മേലെയുണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് മാത്രം പോരാ നജസായ വെള്ളം ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എന്ന കണക്ക് മാത്രം പോരാ വലം എത്തകയ്യർ പകർച്ച ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം വൈൻ കല്ല അത് ചെറിയ പകർച്ചയാണെങ്കിലും ശരി അപ്പൊ ചെറിയ പകർച്ചയാണെങ്കിലും തീരെ പകർച്ച ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മുത്തനജിസായ വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഉതു ചെയ്യാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റും എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫർദിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നജസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് എന്ന് ഹുക്കുമ് വലമ്യത്തകയ്യർ വലമ്യത്തകയ്യർ അത് പകർച്ചയാവാ തീരെ പകർച്ചയായിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതായത് വൈൻ കല്ല
പിരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ കുറേച്ച കുറേച്ച അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കപ്പലും ബക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റിയാലും ശരി അപ്പൊ വനം എത്ര കയ്യർ വൈൻ കല്ല വൈൻ കല്ലയുടെ ഹാലത്ത് ഹാലിയത്ത് അതിൻ്റെ മറ്റേലേക്ക് ഇതാക്കണം കേട്ടോ വലം എത്ത കയ്യറിലേക്കല്ല വലം എത്ത കയ്യർ അവിടെ തീർന്നു വലം എത്ത കയ്യർ ആ വെള്ളം അവിടെ ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അർത്ഥം വലം എത്ത കയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വലം എത്ത കയ്യർ ആ മുത്തനജിസായ വെള്ളം തീരെ പകർച്ചയായിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തീരെ പകർച്ചയായിട്ടില്ല ചെറിയ പകർച്ച പോലും ആയിട്ടില്ല വൈൻ കല്ല അതിലേക്ക് ചേർത്തല്ല വായിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ തീരെ ചെറിയ പകർച്ച പോലും ആയിട്ടില്ല അർത്ഥം ആശയ ശരിയാണ് തീരെ പകർച്ചയായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വെക്കണം കാരണം നജസ് കൊണ്ട് ചെറിയ പകർച്ചയായാലും അത് പ്രശ്നമാണെന്ന് ഇനി പറയുന്നുണ്ട് നജസ് കൊണ്ട് ചെറിയ പകർച്ചയാണെങ്കിൽ വൈൻ കല്ല തകയുറു എന്ന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൈൻ കല്ല എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വലം എത്ത കയ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അർത്ഥം അവിടെ നമ്മൾ വെക്കണം വലം എത്ത കയ്യർ ചെറിയ പകർച്ചയാണെങ്കിൽ പോലും അത് പകർച്ചയായിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആ പകർച്ച തീർത്തും നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് കുല്ലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുത്തനരിസായ വെള്ളം രണ്ട് കുല്ലത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒതു ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വലം എത്ത കയ്യർ ആ വെള്ളം പകർച്ചയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുത്തനജിസായ വെള്ളം പകർച്ചയായിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചെറിയ പകർച്ചയാണെങ്കിലും വൈൻ കല്ല അതിലേക്കല്ല വൈൻ കല്ല ഇനി ആ മുത്തനജിസായ വെള്ളം കുറഞ്ഞാലും ശരി അത് തഫ്രീഖി ആ വെള്ളത്തെ പിരിച്ചതിന് ശേഷം അവ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പിന്നീട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വേർ വേർ പിരിച്ചു അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കുറഞ്ഞു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കാം കേട്ടാ അപ്പൊ വൈൻ കല്ലാട അവിടെ സംഗതി ആശയം ശരിയാണെങ്കിലും മറ്റേലേക്ക് ഇതായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫൗലിമ അപ്പോൾ അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അറിയപ്പെട്ടു അന്നൽസ്തിൽ മായി ഇസ്തിമാല് ലാ യസ്ബുത്തു അത് സ്ഥിരപ്പെടുകയില്ല ഏർ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന ഇസ്തിമാല് ഉപയോഗം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉപയോഗിക്കൽ ലാ യസ്ബുത്തു അത് സ്ഥിരപ്പെടുകയില്ല ഇല്ലാം ആ കില്ലത്തിൽ മാ ഈ വെള്ളം കുറവായിരിക്കുന്നതിനോട് കൂടെയല്ലാതെ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന് ഇപ്പൊ ഇസ്തിമാലിന് ഹുക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടതുള്ളൂ അധികം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കുല്ലത്തിന് മേലെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കുല്ലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്തിമാലിന്റെ ഹുക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കുറവാണെങ്കിലെ ഇപ്പൊ അത് പറയേണ്ടുള്ളൂ ഐ ഒബിഹി അനിൽ മഹലിൽ മുസ്താമലി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെ വിട്ട് ആ വെള്ളം വിട്ടു പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലാതെ അത് സ്ഥിരപ്പെടുകയില്ല ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ ആ സ്ഥലത്തിലാണ് ആ വെള്ളമെങ്കിൽ അതിനെ മുസ്താമല വെള്ളം എന്ന് പറയില്ല ഒരാൾ ഇപ്പൊ കൈ കഴുകാണ് ഉള്ളൂ ഇത് കൈ കഴുകാണെങ്കിൽ ആ കയ്യിൽ ആ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് മുസ്താമലല്ല കയ്യിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിയ വെള്ളം തന്നെ ആ കൈ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകാൻ പറ്റും ഒരു ഭാഗത്ത് കഴുകിയ വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മറുഭാഗത്ത് കഴുകാൻ പാടില്ല നിയമമില്ല കൈയുടെ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേ അത് മുസ്താമലായ വെള്ളം എന്നുള്ള ഹുക്കും അതിന് വരുള്ളൂ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് കഴുകുന്ന ഭാഗം മാത്രമല്ല സുന്നത്തായ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെയാണ് അത് കാലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ കയ്യിന്റെ കണക്ക് പിന്നെ ചുമൽ വരെയാണ് മങ്കിവ് വരെയാണ് കാലിന്റെ കണക്ക് മുട്ട് വരെയാണ് അപ്പൊ കൈ കഴുകിയ വെള്ളം മുസ്താമിൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മൻകിവ് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ വെള്ളം മുസ്താമിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാല് കഴുകിയ വെള്ളം മുസ്താമിൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞെരിയാനെ ഉൾപ്പെടെ കഴിവ് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലും കാലിന്റെ മുട്ട് വരെ കഴുകൽ സുന്നത്താണല്ലോ അപ്പൊ ആ മുട്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞു പോരുമ്പോഴേ അതിന് മുസ്താമിലായ വെള്ളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതാണ് അനിൽ മഹലിൽ മുസ്താമലി മുസ്താമലായ മഹലിനെ വിട്ട് അത് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലാതെ ശേഷവുമല്ലാതെ ആ പിന്നെ ഇസ്തിമാല സ്ഥിരപ്പെടുകയില്ല വല ഹുക്കുമൻ അത് ഹുക്കുമിലാണെങ്കിൽ ശരി ഈ പിരിയൽ ഹുക്കുമിലാണെങ്കിൽ ശരി ഹുക്കുമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുക്കുമിൽ അത് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ അത് പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഹുക്കുമിൽ വിധിയിൽ അത് പിരിയണ എങ്ങനെയാണ് ക അഞ്ചാവസ മൻകിബൽ മുത്തവല്ലി ഒതു ചെയ്യുന്ന ആൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ ആ കയ്യിൻ്റെ ചുമലിൻ്റെ ഭാഗം ചുമലിൻ്റെ ഭാഗം വിട്ട് വെള്ളം കിടക്കുക അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ദേഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചൊലിച്ച് ഒലിച്ചാണ് ചുമലിൻ്റെ അവിടം വരെ എത്തിയതെങ്കിലും
അവിന്ദ കലാമിൻ അതിൽ ഉഹ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് ആ വെള്ളം നീങ്ങിയാൽ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് വെള്ളം നീങ്ങിയാൽ അപ്പോഴത് മുസ്തായ്മലാണ് രണ്ട് കൈ കഴിയിലും ഉളുവിൽ നിർബന്ധമാണ് തർത്തീപ് നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ട് കയ്യിനെ രണ്ട് കൈയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടിനെ ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അവിന്ത കല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം നീങ്ങി മിൻ അതിൻ പിന്നെ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് ലൂഹറ മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് വെള്ളം നീങ്ങി എന്നാലും അത് മുസ്തമലായ വെള്ളമാണ് ഞാമെങ്കിലും ലായെല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയില്ല ഫിൽ മുഹുദിസ് അശുദ്ധിക്കാരനിൽ ചെറിയ അശുദ്ധിക്കാരനിൽ ഉളു ഇല്ലാത്തവനിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയില്ല ഇൻഫിസാലിൽ ഈ വെള്ളം വിട്ടുപിരിയൽ മിനൽ കഫി മുൻകൈയിൽ നിന്നും ഇല സാഹിതി മുഴൻ കയ്യിലേക്ക് വിട്ടുപിരിയൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയില്ല മുൻകൈയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നേരെ ഇങ്ങനെ മുൻകൈ കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് വന്ന് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വലാഫിൽ ജുനുബി വലിയ ശുദ്ധിക്കാരനിൽ ജനാപത്തുകാരനിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയില്ല ഇൻഫിസാലുഹു ആ വെള്ളം വിട്ട് പിരിയൽ മിനർ സി തലയിൽ നിന്നും ഇല നഹ്വി സതിരി നെഞ്ച് പോലോത്തയിലേക്ക് തലയിൽ നിന്നും നെഞ്ച് പോലോത്തയിലേക്ക് വെള്ളം വെള്ളം വിട്ട് പിരിയൽ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല മിമ്മ യസലി ബുഫീഹി തക്കാദുഫു തക്കാദുഫും മികച്ചു വന്ന കാര്യത്തിനാൽ തക്കാദുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ചാടി കടക്കാന്നാണ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങാം ഇപ്പൊ തലയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം കഴുത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തൊന്നും മുട്ടാതെ നേരെ നെഞ്ചിലേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെ ചാടിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അവയവങ്ങളുണ്ട് മുൻകൈയിലുള്ള വെള്ളം തണ്ടും കൈയിലേക്ക് ചൊരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കിടക്കും ഇങ്ങനെ ചാടിക്കിടക്കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ ചാടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ മറുഭാഗത്ത് എത്തിയതെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ മുസ്തായ്മലായിട്ട് കൂട്ടേണ്ടതില്ല അത് പ്രശ്നമില്ല ഫറവൻ ഇതൊരു ഫറ ആണ് ഇതൊരു പിരിവാണ് ഇതൊരു കണ്ണിക ലവ് അത് ഹല ഉലു ചെയ്യുന്ന ആൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ ചില നുസ്തഹിലൊക്കെ ലവ് അത് ഹൽ മുത്തബല്ലു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ചില അർത്ഥം വച്ചെടുക്കാൻ ചില പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ലവ് അത് ഹല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫായിലിനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ലവ് അത് ഹല മുത്തഹിർ ആ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്ന ആൾ അത് ചെറിയ ശുദ്ധീകാരൻ ഉലു ചെയ്യുന്നതാവാം വലിയ ശുദ്ധീകാരൻ്റെ കുളിയുമാവാം രണ്ടിനും പറ്റും അപ്പൊ ആ മുത്തഹിറായ മനുഷ്യൻ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ യഥഹു അവൻ്റെ കയ്യിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ബി കസുദിൽ ഹോസിലി കൈ കഴുകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ അനിൽ ഹാദസി ചെറിയ അശുദ്ധിയെ തൊട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അശുദ്ധിയെ തൊട്ടോ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ കയ്യിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചെറിയ അശുദ്ധിയെ തൊട്ട് കൈ കഴുകുമ്പോൾ പറയും മുഖം കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് അത് പറ്റുള്ളൂ വലിയ അശുദ്ധിക്കാരനാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല കുളിയിൽ തർത്തീപ് വിഷയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആവാം നീയത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ആവാം ഏഹ് അപ്പോൾ ഒരാൾ അവൻ്റെ കൈ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഓതു ചെയ്യുന്ന ആൾ മുഖം കഴുകിയതിന് ശേഷം കൈ കടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ജനാപത്തിനെ തൊട്ട് കുളിച്ച് കുളിക്കുന്ന ആൾ നീയത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കൈ കടത്തി ഏഹ് അങ്ങനെ കടത്തി അപ്പൊ ലവ് അത് ഹദഹു കയ്യിനെ ഒരാളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബി കസ്തിൽ ഹോസ്തിൽ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ അനിൽ ഹദസ് ആ ശുദ്ധിയെ തൊട്ട് കൈ കഴുകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ഔ ലാ ബി കസ്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല ബാഴ നെയ്യത്തിൽ ജുനുബി ജനാപത്തുകാരൻ നെയ്യത്ത് വെച്ചതിനു ശേഷമാണ് കൈ കടത്തിയത് ഔ തസിരീസി വജിഹിൽ മുഹിദിസി അല്ലെങ്കിൽ ഉളു ഇല്ലാത്ത ചെറിയ ശുദ്ധിക്കാരൻ മുഖം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിനു ശേഷമോ ഔ ബാദൽ ഓസരത്തിൽ ഊല ഇൻ കസുദൽ ഇക്തിസാറ അലിഹ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിനു ശേഷമോ ആണ് കൈ കടത്തിയതെങ്കിൽ ബിലാ നെയ്യത്തി ഇർത്തിറാഫിൻ വെള്ളം കോരിയെടുക്കുക എന്ന നെയ്യത്തില്ലാതെ കരുത്തില്ലാതെ കൈ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മറ്റൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം പിടിക്കുകയാണ് എന്ന ഉദ്ദേശമില്ലാതെ കൈ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ സ്വാറ മുസ്താമരൻ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളമായി മാറി മുസ്താമലായ വെള്ളമായി മാറി അപ്പൊ ഒരാള് വെറുതെ ജനാപത്തുള്ള ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാള് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ച ആ വെള്ള
അപ്പൊ മുസ്തമിലായിട്ട് ഉള്ള വെള്ളമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ഇത് ബിൻ നിസ്ബത്തിൽ വൈരിയതിഹി കൈ അല്ലാത്തതിലേക്ക് ചേർക്കൽ കൊണ്ടാണ് അത് മുസ്തമിലാവുന്നത് അപ്പൊ കൈയാണ് മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് അവന്റെ കൈ മൊത്തം കഴുകാം കൈ അല്ലാത്തതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് മുസ്തമിലാത്തതായി മാറുന്നത് ഒരു കൈ കടത്തി കഴിയാണ്ട് ഇപ്പൊ പറയണേ രണ്ട് കൈ കടത്തി കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റൂല ഒളു ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് കൈയും കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ രണ്ട് കൈ രണ്ട് അവയവമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന കാരണത്താൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൈക്കും മുസ്തമിലല്ലാത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം തർത്തിപ്പില്ലല്ലോ രണ്ട് കൈയിൻ്റെ അശുദ്ധി നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൈയിൻ്റെ അശുദ്ധി നീങ്ങിയ കൈ കൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റേ കൈ കഴുകൾ കഴുകിയതെന്ന ഒരു വകുപ്പോടെ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് കൈ മുക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഈ പറയുന്നത് ഒരു കൈയിനെ കടത്തിയാലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് രണ്ട് കൈയിനെ കടത്തിയാലുള്ള അവസ്ഥ അത് വേറെയാണ് അതുപോലെ പ്രശ്നം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗലിൽ നിന്ന് ഒളു ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും പുഴയിൽ നിന്ന് ഒളു ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും രണ്ട് കൈ ഒരുമിച്ച് മുക്കിയിട്ട് കോരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോരിയെടുക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുമ്പോൾ അവിടെ വിഷയം വന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കൈ കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കൈയിൻ്റെ ആ മുൻകൈൻ്റെ അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള അശുദ്ധിയുടെ തീരാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൈയിൻ്റെ അശുദ്ധി തീർന്ന വെള്ളം കൊണ്ടാണ് മറ്റേ കൈ കഴുകുന്നതെന്ന ഒരു ആ വകുപ്പോടെ വരും അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇർത്തിറാഫിൻ്റെ നെയ്യത്ത് വേണം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കുക എന്നുള്ള നെയ്യത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ നെയ്യത്ത് ഇല്ലാത്തിടത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കൈ കടത്തിയ കാര്യമാണ് രണ്ട് കൈ കടത്തിയുള്ള വിഷയം വേറെയാണ് കേട്ടാ അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഫലഹു അൻ അഹ്സിൽ അഭിമാഫിഹ അവൻ്റെ ആ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകൽ അവൻ അനുവദനീയമാണ് ബാക്കിയ സാഹിതിഹ അവൻ്റെ പിന്നെ മുഴം കയ്യിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കഴുകൽ അവന് അനുവദനീയമാണ് വാഹൃദ അഹമ്മദ് റബ്ബുല്ലാ റബ്ബുല്ലാ റബ്ബ